வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நான் வந்து பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணிட்டு வரது உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ வந்து நான் மாதம் மாதம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஆனால் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்திய பங்கு சந்தையில் பண்ணாலும் டெய்லி இன்ட்ராடே டே ட்ரேடிங் பண்ணுறது வந்து ஃபாரக்ஸில் இதை பார்த்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறது என்னென்னா நீங்கள் ஏன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை நானும் கற்றுக்கணும் அதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணப்ப நான் அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதை நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் வந்து அவர் பத்து கேள்வி வந்து கேட்டார் நான் அதுக்கு என்னென்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பத்து கேள்வியில் உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி மட்டும் தான் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுனால நீங்கள் அந்த ஃபுல்லாக பார்க்க தேவையில்ல அப்படியே எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எந்தெந்த கேள்விக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் ஓடுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த செகண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மட்டும் பார்க்கலாம் என்னென்ன கொஸ்டின் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் முதல்ல பங்கு சந்தை எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் அவர் உங்கள் நீங்களும் அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பண்ணியிருப்பீங்க வேறு யாராவது சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி பதில் சொல்லியிருந்தார் அடுத்து பங்கு சந்தை பற்றி ஐடியாவே இல்லை நான் என்ன செய்வது அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டார் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்திய பங்கு சந்தையில் புரோக்கர் மற்றும் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர் மார்க்கெட்டில் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் அந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஹர்ஷத் மேத்தா ஸ்கேம்னு ஒன்று நடந்தது அந்த ஸ்கே அந்த ஸ்கேம் எப்படி நடந்தது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கேம் நடந்தது அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கார்வி ஸ்கேம்னு அது வந்து அதனால் மார்க்கெட் இறக்கம் கண்டிச்சு அது என்ன அப்படின்றத நான் அவருக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இன்ட்ராடே ஏன் நான் செய்கிறதில்ல அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்திய பங்கு சந்தையில் இன்ட்ராடே பண்ணக்கூடாது நானும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் லாங் டேர்முக்கு நான் ஏன் பண்ணுறதில்ல அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இந்திய பங்கு சந்தையில் நீண்ட காலத்துக்கு மட்டும்தான் முதலீடு செய்யணும் அது ஏன் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து இந்த பங்கு சந்தையில் மாத மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து நான் ஃபாரஸ்ட் மார்க்கெட்டில் ஏன் ட்ரேட் செய்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து என்னோடய நண்பனுக்கு நான் எப்படி கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அவர் இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாரு அவருக்கு நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் அவருக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கான ட்ரைனிங் நான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குற அனைவருக்கும் நன்றி வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் நீ எப்ப கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட நான் ரொம்ப நாளா நான் ஒரு ஆலிஸ் ப்ளூன்னு ஒரு இது இருக்கும் புரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க ஆமா ஆலிஸ் ப்ளூ தெரியும் ஆ அவங்க வந்து அவங்க கீழ தான் இப்ப ஒரு ஒரு 4 5 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இது அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி இருந்தேன் ஓபன் பண்ணி சின்னதா நம்ம அவங்க என்ன சொன்னாங்க கொடுத்தது உனக்கு முதல்ல எனக்கு வந்து நான் வந்து பப்ஜி விளையாட மாட்டேன் அப்ப அதுல ஒரு அண்ணா இருந்தாங்க அவங்கதான் இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க சரி இது இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க குடுக்கற டீடைல் மட்டும் தான் நம்ம இங்க என்டர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு கத்துக்க முடியல நிறுத்தல <laughs> 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 அப்ப நம்ம நம்மளே கத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நானும் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கு நீ எவ்வளவு மாசத்துக்கு प्रॉफिट எடுக்க முடியும் உனால? प्रॉफिट லாம் அங்க என்ன நான் வந்து எனக்கு அவங்க ரெண்டு மாசம் கால்ஸ் கொடுத்து ஒரு 2000 ரூபாய் கூட வந்திருக்காது. அதான் சொல்றேன் எங்க இன்ட்ராடே எனக்கு பிக்கே பிக்காது உனால இன்ட்ராடே பண்ணவே கூடாது. அதே ஒண்ணே ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சிக்கணும் எதுக்குனா அதுக்கு அப்புறம் நீ அந்த அலைஸ் ப்ளூல ஓபன் பண்ணனது அவரே ஓபன் பண்ணி கொடுத்தாரா? ஆமா அவரே தான் ஓபன் பண்ணாரு நான் ஆனா வந்து இப்ப நான் வந்து புதுசா அப்ஸ்டாக்ஸ்ல நானே ஒன்னு ஓபன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்ஸ்டாக் நல்லா நல்லது ஜீரோ தான் அப்ஸ்டாக் ரெண்டும் தான் பெஸ்ட் ம் அப்ஸ்டாக்ஸ்ல நானே ஒன்னு ஓபன் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க இதுல சொல்லாம ஆ இன்ட்ராடே மட்டும் பண்ண கூடாது மச்ச இந்தியன் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆ இன்ட்ராடேவே மறந்து போயிரு ஏனா இன்ட்ராட பண்ணி அவனும் மேல வந்ததும் கிடையாது இன்ட்ராடேவே சம்பாதிக்க முடியாது ஆ வேற என்னமா சம்பாதிக்க எனக்கு ஐடியாவே இல்ல சுத்தமா
முழுக்க முழுக்க குஜராத் சைடு தான் அவங்க ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ஏரியா சைட் இருக்கிறவங்கள தான் அந்த ஏற்கனவே முதல்ல ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அவங்க ட்ரேட் பண்ணிட்டு வர்றது எனக்கு தெரிய வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட கால்ஸ் குடுக்குறாங்கல்ல அவங்க வந்து அந்த கால்ஸ் நீ அவங்க பை கால் குடுக்குறாங்கன்னா இவங்க அந்த வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க எல்லாம் பை பண்ணீங்கன்னா அவங்க செல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களே உள்ள ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க பண்ட போட்டு இப்ப நீ கால்ஸ் வந்து இப்ப நீ புரோக்கருக்கு இப்ப நீ வந்து அவங்களுக்கு கீழே அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறேன் அவங்க என்ன சொல்லி போடுறாங்க நீ இப்ப இந்த கால்ஸ் வந்து செல் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க அதை வாங்கிக்கிறாங்க பை பண்ணிக்கிறாங்க ஓ சரி சரி நீங்க ஒரு சில இதுக்கு மேல ப்ராஃபிட் வந்த உடனே ஸ்டாப்லாஸ் அவங்க குடுத்துக்கறாங்கல ஸ்டாப்லாஸ் நம்ம எவ்வளவு தெரியும் அவங்களுக்கு ஆமா ஒரு அதி இப்ப இந்த இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறது இறங்குறது எல்லாமே பையர் செல்லர பொறுத்து தானே நாம பார்க்கலாம் பையர் இருக்காங்க 1.5 லட்சம் செல்லர் இருக்காங்க அப்படி தெரியுது இல்ல ஆமா நீ ப்ராஃபிட் பண்ணனும் அப்படினா அந்த அந்த கால்ஸ் குடுக்குறாங்கல ஆமா அந்த கால்ஸ் குடுக்குறத மட்டும் இல்ல डायरेक्टली அப்படி ஆப்போசிட்டா நீ ட்ரேட் பண்ணி பாரு 80% சக்சஸ் கிடைக்கும் அவங்க டைரக்டா குடுக்குற கால்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இருபது முப்பது பர்சன்டேஜ் கூட கிடைக்காது அதுவும் இல்லாம அந்த ஒரு சில ட்ரேடுக்கு வந்து இப்ப நார்மலா நம்மள விட இன்டெலிஜென்டா இருக்கிறானுங்க இன்ஸ்டிடியூஷனல் ட்ரேடர்னு சொல்றவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க எந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைப்பாங்க அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி அடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து பை பண்றது அப்படின்னு ஏன்னா நாம எல்லாம் வாங்குறது பத்து குவான்டிட்டி நூறு குவான்டிட்டி இருநூறு குவான்டிட்டின்னு தான் வாங்குவாங்க லட்சக்கணக்கில் வாங்குவாங்க ஓ சரி ஆமா பெரிய இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஆமா பெரிய இன்வெஸ்ட்மென்ட் போட்டு அவங்க லட்ச கணக்கல குவாண்டிட்டி வாங்கணும்னா குடுக்கிறதுக்கு யாராவது இருக்கணும் இல்ல ஆமா அப்ப நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் நாம எங்க போட்டு இருக்கறோம்னு பார்த்துட்டு அதல அடிச்சு தூக்கிட்டு அவன் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் சிக்கற வரப்ப எல்லாம் செல் ஆகுது இல்ல அப்ப அவன் பை பண்ணிக்கிறது டக் 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 ம் அது ஸ்டாப் லாஸ் ஹண்டிங் னு சொல்வாங்க அந்த வீடியோ கூட யூடியூப்ல நிறைய போட்டுக்கே இருப்பாங்க ம் அது அந்த ஸ்டாப் லாஸ் எப்ப எப்பல ட்ரிகர் ஆகுது அந்த இடத்துல டக் டக் கரெக்ட்டா நீ இது நாள் வரைக்கும் ட்ரேட் பண்ணல உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீ ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுருக்கியோ ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆயிட்டு கரெக்டா டார்கெட்டுக்கு போயிரும் இப்ப பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிக்கிட்டு பதினஞ்சு ரூபாய் டார்கெட் வச்சிருக்கோம் எட்டு ரூபாய்க்கு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருந்தோம்னா பத்து ரூபாயில இருந்து எட்டு ரூபாய் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆயிரும் மறுபடியும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு போயிரும் அட விட்டுருந்தாங்க வந்திருக்குன்னு தோணும் உனக்கு அது வந்து அவனுக்கு பண்ற வேலை அது என்னன்னா இந்தியாவில கம்மியா ட்ரேட் பண்றானுங்க அதுல பாதி பேர் எப்படி முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அப்படி ட்ரேட் ஆகி போயிடும் அப்ப எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு அதிகமா ட்ரேட் பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து யாரு அதிக சைடு இருக்கிறாங்களோ அதான் இந்த பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய அது பேர் மாறி மாறி வரும் இந்த பியோட் பாயிண்ட் அப்புறமேட்டு பை செல் அந்த பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டர்ஜி ரெண்டும் அதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு ட்ரிக்க பார்த்துதான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ட்ரேட் பண்றது போகும் <laughs> 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 அந்த இந்த மத்தபடி எந்த இன்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணினாலும் ஸ்டாப் லாஸ் தான் ட்ரிகராகும் இன்டிகேட்டர் இப்ப நம்ம நல்லா யோசிச்சு பாருங்க எவனா ஒருத்த இன்டிகேட்டர் இந்த இன்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணினா நீங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றவன் அதை ஏன் வைக்கிறான் அவன் இந்த இன்டிகேட்டர் அவனே வச்சு சம்பாதிக்க வேண்டியதானே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரிய மாட்டேங்குது எந்த இன்டிகேட்டருமே ஒரு காலம் ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி கூப்பிட்டாருனா நானும் முதல்ல அங்க இருக்கும் இவனுங்க வந்து அவனுங்க இஷ்டத்துக்கு நம்ம மேலையும் போகாது இறங்கும் இப்போ இவனுங்க என்ன பண்ணிடுறானுங்க நமக்கு ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்குறானுங்க நல்ல நான் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ண தப்பா கொடுத்துட்டேன் இறங்கும் போது அவன் டைம் எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு நான் ஃபாஸ்டா போய் 
பண்றதுல அவசரத்துல வந்து இறங்கும் போது நான் கொடுத்துற எனக்கு ரிவர்ஸ்ல வந்து ப்ராஃபிட் அடிச்சிச்சு கீழே இறங்கிட்டு திரும்ப ஏறும்போது நான் வந்து பை பண்ணிட்டேன் பை பண்ணி எனக்கு ஸ்டாப் லாஸ் செல் இதாயிடுச்சு ஆனா அவனுங்க நார்மலா இது பண்றது வந்து இத அவனுங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு லாஸ் ஆச்சு எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு எனக்கு என்கிட்ட வந்து இது போர்ட் சொல்லி வந்து ஸ்கிரீன் ஷாட் கேட்டாங்க நான் ஸ்கிரீன் ஷாட் அனுப்புறேன் எனக்கு அப்ப ஐடியாவே இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியாது இல்ல சுத்தமா நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டேன் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ப்ராஃபிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணா இது அனுப்புங்க அந்த இது இருக்கும்ல நம்ம ஆர்டர் பையாட்ரு செல் ஆர்டர் அனுப்புங்கன்ட்டு அதை அனுப்பிக்கிட்டு அப்போ நீங்க ரிவர்ஸ்ல பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்டு சொல்லிடுமா அப்ப பாத்து எவ்வளவு தூரம் அந்த உள்ளுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா இவனுக்கு போன் பண்ணி அந்த கேப்பானுங்க பாரு அப்ப என்னன்னா புரோக்கர் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளோட புரோக்கரேஜ் மட்டும் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் கிடையாது இப்ப நான் நமக்கு தெரியுது இல்ல ஒரே ஒரு ஷேர்ல கால்ஸ் குடுக்கறது எப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா வால்யூம் ட்ரேட் பண்ற கால்ஸ் குடுப்பாங்க அந்த புரோக்கர் கிட்ட ஒரு லட்சம் பேர் ட்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்னா இப்ப இதுல நிறைய வகை இருக்குது நான் அதை தனியா சொல்றேன் இந்த புரோக்கர் இது வந்து இவங்க கால்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒன்லி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க கால்ஸ் இது வந்து ரெண்டு விதமான புரோக்கர்ல இவங்க ஒரு விதமான அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த புரோக்கர் வந்து நம்ம நம்பவே கூடாது அந்த புரோக்கர் அவனுங்க கால்ஸ் கொடுக்கறப்ப நான் ஒரு புரோக்கர் அப்படின்னா என்கிட்ட அவர் ஒரு லட்சம் கிளைண்ட் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேரும் நான் கொடுக்கற கால்ஸ் எவனா ஒருத்தர் பாதிக்கு பாதி ஐம்பதாயிரம் பேரு பை பண்றானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தெரியும் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ஸ்டாப்லாஸ் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம் எல்லாரும் எந்த ஆர்டர் அதிகமா போடுறாங்க அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த இடத்துல அவன் வாங்கி வாங்கி ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க புரோக்கர் நமக்கு லிமிட் குடுக்கறாங்களும் என்னாச்சுன்னா <laughs> 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 வாங்கறவங்கிட்டிப்ப எல்லாரும் <laughs> 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 அப்படி வந்து லாப சம்பாதி காமிச்சனாலதான் அதை கண்டுபிடிச்சு அவன் மேல கிரிமினல் கேஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி புரோக்கர் கொண்டுட்டு வந்து எல்லாத்தையும் ஆன்லைன்ல கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மே வந்துச்சு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கார்வி ஸ்கேம் நடந்தது அது எப்படின்னா என்எஸ்டிஎல் இருக்குல்ல நமக்கு மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி என்எஸ்டிஎல் வந்து மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டாங்க என்ன 
நம்ம பேர்ல வாங்கிருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு இப்ப நான் வந்து புரோக்கர் அப்படின்னா நீ வந்து அந்த கவர்மெண்ட் செக்டார்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்னோட எனக்கு கீழே ஒருத்தர் கிளைண்ட் இருக்கிறாரு அப்படின்னா நான் அவர்கிட்ட இந்த பை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு என்னோட ஸ்கிரீன்ல நான் காமிச்சிட்டேன் பை பண்ணி பிரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஆனா நான் கவர்மெண்ட் கணக்காட்டவே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் வாங்கிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஸ்கிரீன்ல மட்டும் நான் பை பண்ணதா காமிச்சிட்டு அவங்களோட பணத்தை எடுத்து நான் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன் புரோக்கரு அப்ப என்னாச்சுன்னா என்எஸ்டிஎல் உனக்கு வந்து நான் சொல்லிருக்கணும் இவர் பை பண்ணிருக்கிறாரு இவர் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு வரும் <laughs> 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 இப்ப இதுல ஆப்ஸ்டாக்ஸ்ல சாட்டு போட்டு நான் இப்ப ஒரு ஸ்டாக் வாங்கினது ஒரு மெசேஜ் மெயில் வந்துருது இல்ல அது வந்து புரோக்கர்ல இருந்து வர்றது நான் சொல்றது கவர்மெண்ட் என்எஸ்டிஎல்ல இருந்து வரும் ஆமா ஆமா இது ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் வந்து வருது ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் வரும் என்எஸ்டிஎல் அந்த ஈவ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க இவ்வளவு ட்ரேட் பண்ணி குவாண்டிட்டி வந்து உங்க வையாகுது அதுவே ட்ரேட் பண்ணா நமக்கு மெசேஜ் வராது அந்த வாங்கி நம்ம அக்கவுண்ட்ல T+2 நம்ம ட்ரேட் பண்ண ரெண்டு நாள் நம்ம அக்கவுண்ட் கிரெடிட் ஆகுது பாரு Mm-hmm. <laughs> அப்புறம் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 இப்பவும் அது நல்ல ஸ்டாக் தான் அதை வாங்கணும் அதை மேற்கொண்டு அப்பப்ப மாசம் மாசம் வாங்கிட்டே இருக்கணும் ஒன்னே மார்க்கெட்ல பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லைன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு பங்கில் வாங்கிட்டே இருக்கணும் வரா <laughs> ட்ரேட் பண்ணி வர மாதிரி இருந்தினா நீ இதுக்கு நீ இப்ப நான் பண்ற ஃபாரக் சைடு வந்துட்டினா இன்னும் பெட்டர் அப்படியா ஆமா அதுல என்னன்னா இந்திய கவர்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது ஆல் ஓவர் वर्ल्ड ஏகப்பட்ட பேர் அதுக்கு பேரே என்னன்னா எவ்வளவு அதிகமா ட்ரேட் பண்றாங்களோ அவ்வளவு அதிகமா ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்காது ஓகே ஓகே இப்ப இருக்குறதே 10 பேர் 10 பேர்ல 5 6 பேர் நான் விக்கறேன்னு சொல்லிட்டா மார்க்கெட் டப்புனு இறங்கி போயிரும் ஒரு 6 7 பேருக்கு மேல வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டா டப்புனு ஏறும் அப்படிதான் அப்ப இந்திய மார்க்கெட் என்ன பண்ணனா ஒரு டக்கு டக்குன்னு இறங்கும் டக்கு டக்குன்னு ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த பார்க் பாரஸ் மார்க்கெட்ல வந்து ஃப்ளக்சுவேஷனே கிடையாது. அப்படியே மெதுவா ஏறிக்கிட்டு இருக்கும் மெதுவா இறங்கிட்டு இருக்கும். டக்குன்னு அது நமக்கு மைனஸ்ல லாஸ்ல எல்லாம் போகாது. ஆ சரி சரி சரி. அப்ப மெதுவா மூமென்ட் அந்த வாலடைலிட்டினு சொல்வாங்கல டக்கு டக்குன்னு அடி. ஆமா ஆமா. அது வந்து ரொம்ப கம்மி. அதனால இதுல வந்து டாலர் கணக்குல வந்துருச்சுனா ஒரு நாளைக்கு நீ ஒரு மூணு டாலர் நாலு டாலர் எடுத்தீங்கன்னா கூட முன்னூறு நானூறு ரூபாய் மாசம் கட்டத்துல ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரூபாய் மினிமமே எடுக்கலாம் அதே உட்காந்து நீ இந்த மாதிரி அந்த இது அனாலிசிஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த 
அவங்க <laughs> 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 இறங்கிருச்சுன்னா <laughs> 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 அந்த நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த எல்லா இன்வெஸ்டர் எல்லாம் சொல்றது எல்லாமே இந்த மீடியா சேனல்ல படாத ஸ்டாக்கா வாங்குனீங்கன்னா நீங்க நல்லா சம்பாதிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க மீடியாவில பேசவே கூடாது அந்த ஸ்டாக்கை பத்தி அவனுக்கு தான் இது இப்ப ஏறுது இப்ப இறங்குது இவங்க கால்ஸ் கொடுத்தாங்க அவங்க கால்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏத்தி விடுறது டக்குன்னு எல்லாருமே வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க டக்குன்னு ஏறும் கண்ணுல படாத ஸ்டாக் நீ ட்ரேட் பண்ணினாவே நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்புறம் <laughs> 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 நிக்கும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பரவாயில்லாம் <laughs> என்ன <laughs> 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 கரன்சி <laughs> 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 இருக்குல்ல <laughs> 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 முதல்லையே 
சும்மா டம்மிக்காக அதுல வந்து நான் இப்ப நான் ஒரு ஒரு தடவை இந்த இந்த சிக்னல் இது இது நீ பாக்கணும் அப்படின்னு நான் கத்து கொடுக்க கத்து கொடுக்க நீ அதுல ட்ரெயின் பண்ணி பாரு அப்படியே ட்ரெயின் ஆயிடும் அமெரிக்காவில்ராம் <laughs> 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 அவர் ட்ரேட் பண்றதே ஒரே ஒரு சாட்டை ஆப்பிள் ஸ்டாக் மட்டும் தான் நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன் வேற எதுலயுமே கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமா நான் அதுலதான் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு அவங்க ட்ரேட் பண்றது அதே மாதிரி இந்திய ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல டே ட்ரேட்டர் பண்ற நிறைய பேர் நிப்டி இல்லைன்னா பேங்க் நிப்டி இது மட்டும் இதை தவிர வேற எந்த ஸ்டாக்லயுமே இன்ட்ராடே பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துக்கணும் அந்த ஒரு ஸ்டாக் பை சிக்னல் வருதா செல் சிக்னல் வருதான்னு பாத்துக்கிட்டே ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பாத்துட்டு <laughs> அடுத்துதான் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 அதுக்குறோம் <laughs> 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 முப்பத்தஞ்சு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதுதான்